大家好，我是小影。天气越来越凉快了，今天就给大家分享一道豆腐三鲜汤，做出来汤鲜味美，鲜甜可口又好喝，而且做法也是非常简单。看看是怎样制作的吧。首先，我们准备一块比我还嫩的豆腐，放在案板上，然后把豆腐给它切成薄片，大概把它切成视频中的厚片就可以了，不需要切的太厚了。然后再改刀把它切成条，也不需要切的太小。再改刀把它切成小方块，这样做出来的豆腐三鲜汤才特别的好吃。豆腐全部切好以后，装入碗中备用。然后往豆腐里面加入一勺食用盐，再倒入开水给它烫一下。我们把豆腐给它浸泡一下，能去除一下豆腥味。我们先搅拌一下，把里面的食用盐给它搅拌化开就可以了。所有的豆腐搅拌均匀，先放一边。接下来准备半根胡萝卜，给它切成薄片。片切好以后，再改刀切成丝。我们要切细一点点，然后再改刀，把它切成胡萝卜末就可以了。胡萝卜全部切好以后，装入碗中备用。接下来再准备一块生姜，切成薄片，然后再改刀切成姜丝。最后，我们把它切成姜末就可以了。姜末切好以后，装入盘中备用。再准备一把小葱，把它切成葱花。葱花切好以后，装入碗中备用。准备一把香菜，把根蒂切掉。然后再改刀，把它切成小段。香菜切好以后，也装入大碗中备用。接下来，把准备在树上摘的平菇倒入碗中，然后再倒入清水。我们要把平菇给它清洗一下。把里面的杂质完全给它清洗干净，然后控干水分，放到盘中。然后我们把它撕成小块。做豆腐三鲜汤，肯定少不了我们的平菇，里面加点平菇，能让豆腐三鲜汤更加的好喝，更加的美味。所以把所有的平菇。全部给它撕成小块就可以了，但也不需要撕的太小，撕成这样就可以了。全部撕好以后，先放一旁备用。接下来准备两个相爱的鸡蛋，打入碗中。鸡蛋的数量也是根据家里的人数来定的。然后用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要把鸡蛋搅拌成鸡蛋液，要搅细腻一点，这样做出来的蛋花汤才特别的鲜美。搅拌均匀以后，再准备一条茄子，把它切成小块。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的小红心吧。对您来说只是举手之劳，对小影来说可以高兴睡不着觉。现在这个视频就辛苦你帮小影点赞转发一下吧，非常感谢大家支持和鼓励。切好后放入盘中备用。这时候，我们的豆腐也泡出了豆腥味，然后给它捞出来控水，装入盘中备用。接下来调个料汁，碗里面加入一小勺生抽提味，一小勺盐，八十八克白糖，一小勺胡椒粉，再往里面倒点清水，然后用勺子给它搅匀化开。
，我们提前调个料汁，不仅可以节省炒菜的时间，而且还可以更好的掌握好火候。搅匀后，先给它放一旁备用。然后我们再准备个小碗，加入一勺淀粉，再倒入半碗清水，然后用勺子给它搅匀化开，调淀粉水。做出来的汤会更加的丝滑，搅拌均匀，先放一边，接着准备一口锅，锅中倒一大碗清水，然后开大火把水烧开，烧开以后把姜末放进来，姜末放进来以后，我们给它搅拌一下，搅拌均匀以后，我们再把胡萝卜末也加进来。快速的给它搅拌一下，搅拌均匀，把胡萝卜丁给它煮熟。煮熟以后，再把切碎的豆腐丁给加进来，然后将豆腐给它煮熟，大概给它煮个三十秒左右。我们在做菜的时候，不仅要掌握好火候，这个菜的顺序也是很重要。按照我这个顺序做出来的汤，汤鲜味美，颜色也是会非常的漂亮。时间到。再把洗干净的平菇给它下入锅中，然后给它搅动搅动，给它煮个一分钟，把平菇也煮熟。食材全部煮熟透以后，我们再给它兑入薄芡，我们也不要一次性给它加足，分三次给它加入。这个吸稠度可以根据自己的口感来添加，喜欢喝稠一点的可以多加点水淀粉。喜欢喝稀一点的话，就少加一点，煮至像这样稠稠的感觉就可以。接着我们下入蛋花之前，我们将火关掉，然后不要一次性给它加入，慢慢的给它加分三次，这样我们的蛋花才会漂亮。蛋液倒进去之后，我们再开大火，然后用勺子轻轻的给它推动。非常漂亮的蛋花就形成了。来看一下这个蛋花，真的是非常的漂亮。再把调好的料汁给倒进来，再加入一勺食用油，然后给它搅动搅动，使调料化开，搅拌一下，像这样搅至入味就可以了。一道非常好喝的豆腐三鲜汤就制作完成。然后将火关掉，出锅装入有香菜还有葱花碗中。就可以开喝了，出锅给它端上桌，就可以美美的享用了。这样做的豆腐靓汤，汤鲜味美，汤甜入味，非常的解油腻。餐前喝上一碗，尝到特别的舒服，暖心又暖胃，非常适合这个秋冬季节喝。如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦，点我头像。还可以看到更多简单的家常美食，我们下个视频再见吧。